Al Habibnu bin Muhammad bin Zain bin Abdul Rahman Al Habsi. Beliau adalah seorang ulama dari keluarga Awaliyin dan salah satu dari tujuh orang suci Islam atau wali Allah di negara Singapura. Beliau dilahirkan pada tahun 1788 atau tepatnya 14 Rabiul Awal 1283 Hijriah dalam keluarga dengan empat saudara di atas kapal dalam perjalanan dari Penang ke Palembang. Beliau tiba di Singapura sekitar tahun 1819 Masehi sebagai seorang yang zuhud dan waroh dalam beribadah beliau juga sangat terkenal akan kasih sayangnya luar biasa terhadap siapapun terlebih kepada yatim piatu dan duafa jadi tak mengherankan bila beliau diberi derajat kemuliaan oleh Allah sebagai kekasihnya dan banyak sekali karoma beliau sebagaimana yang admin tulis dari berbagai sumber dikisahkan Habib Nu pernah menembus hujan badai untuk menyembuhkan sakit seorang anak. Ia berjalan ke paya lebar dari rumahnya di Teluk Belanga. Ketika tiba di tempat pasiennya, percaya atau tidak, orang tua si anak yang sakit melihat jubah Habib Nu tetap kering tidak basah, atau tanda-tanda lain layaknya orang yang kehujanan. Di lain waktu Habib Nu pernah terbangun dari tidurnya karena suara tangis anak kecil berkepanjangan. Habib Nu menyadari tangis itu berasal dari sebuah rumah keluarga miskin yang kelaparan. Habib Nu lalu mengambil daging buah kelapa diperas menjadi santan dan dicampurnya dengan air. Setelah itu dibacanya sebuah doa atas kehendak Allah santan itu berubah menjadi susu dan untuk sementara dapat menghentikan tangis kelaparan bocah papa tersebut Habibmu juga dengan karomanya dipercaya bisa membaca pertanda seakan-akan ia bisa tahu apakah seseorang membutuhkan bantuan atau mempunyai niat yang tidak baik terhadap dirinya dulu ada seorang pria India Muslim yang akan mengunjungi keluarganya di India dengan menggunakan kapal laut secara rahasia ia bernazar bila dapat kembali ke Singapura dengan selamat ia akan memberi hadiah kepada Habib Nu saat tiba kembali di Singapura pria India ini sangat terkejut lantaran mendapati Habib Nu telah menunggunya di pelabuhan Habib Nu kemudian berkata saya yakin Anda telah berjanji untuk memberikan sesuatu kepada saya, katanya. Dengan terkejut si pria India itu menjawab, Katakanlah, wahai orang bijak, apa yang engkau inginkan, maka aku akan memberikan kepadamu. Sang Habib pun berkata, Saya ingin memiliki beberapa gulung kain kuning yang akan saya berikan kepada orang miskin dan anak-anak. Pria India ini langsung memeluk Habib Nu dan sambil menangis ia berkata Demi Allah aku sangat bersedia untuk menghadiakannya kepada orang yang dimuliakan Tuhan Karena kebaikannya terhadap kemanusiaan Berikan aku waktu tiga hari untuk mempersembahkannya kepadamu Selanjutnya orang India itu pun menepati janjinya Sebelum meninggal Habib Nu sepertinya sudah merasa akan segera menghadap sang pencipta Beberapa hari sebelum saatnya tiba Ia melakukan apa saja agar dapat menyampaikan sebanyak mungkin nasihat kepada teman-teman yang dicintainya Berapa kata bijak yang patut kita ingat adalah Janganlah serahkan akan harta dan materi yang bersifat duniawi Atau memiliki perasaan benci kepada siapapun sepanjang hidupmu pada akhir Juli 1866 Masehi, di usianya yang ke-78 tahun, Habib Nu meninggal di kediamannya di Johor Temanggung Abu Bakar di Teluk Belanga. Ketika berita meninggalnya menyebar, banyak orang dari berbagai kalangan, termasuk para mu'alaf, 
dan penduduk dari pulau tetangga berbondong-bondong datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Bahkan semua kusir di pulau singa saat itu menghentikan kegiatannya mencari uang demi untuk mengantarkan wali Allah ke peristirahatannya yang terakhir. Namun sebelum rombongan meninggalkan kediaman temenggung menuju pemakaman muslil bitari terjadi sebuah peristiwa. Keranda Habib Nuh tidak bisa bergerak meski puluhan orang telah mengerahkan tenaga untuk mengangkatnya. Suasana panik dan tangis tak terbendung. Untunglah saat itu seorang kerabat ingat pesan terakhir almarhum sebelum wafat rupanya Habib Nuh pernah berwasiat kepada kerabatnya bahwa ia ingin dimakamkan di puncak Gunung Palmer sebuah pekuburan kecil namun entah mengapa di hari itu kerabatnya melupakan pesan tersebut tetapi begitu para kerabat dan sahabatnya memutuskan hendak membawa jenazah ke tempat yang diwasiatkan karena anda menjadi enteng dipikul dari bau ke bau bak melayang mendaki bukit diiringi gemur takbir jenazah Habib Nuh diantar lautan manusia ke pemakaman hingga sekarang makam di sebelah gedung ZMCA atau yang dikenal sebagai Besway Balding itu tetap diziarai orang ada sebuah keajaiban yang masih diingat penduduk Singapura ketika Perang Dunia Kedua. Saat itu sebuah bom menghancurkan area di Gunung Palmer, termasuk taman pemakaman yang ada di sana. Tetapi sungguh ajaib, keramat Habib Nuh tetap berdiri tegak, makamnya seakan tak tersentuh sama sekali.